Naitwa Mohamed Janabi ni daktari bingwa magonjwa moyo katika hospitali yetu ya taifa Mwembili. Sasa leo tunafanya mwendelezo na sehemu ya tatu na mwisho nafikiri kwa tatizo la tulofanya kwenye sehemu zetu mbili za kwanza za insulin resistance kwa kumbushia tu insulin resistance ni hatua moja kabla hujapata kisukari kamili. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye kisukari unakuwa na hali ugonjwa unaoitwa prediabetes na hapa ndo kwenye tatizo kubwa kwa sababu tungeweza kupata wagonjwa wengi ukati bado wako kwenye insulin resistance au diabetes tukiweza kuepuka hawa wagonjwa kutoishia katika magonjwa kama kisukari na magonjwa mengine ambayo nitayataja huko mbele. Kwa hiyo swali kubwa inafikiaje paka mtu anapata insulin resistance? Na sababu kama mtakumbuka kwenye nani zetu mbili za kwanza tatizo kubwa ni ulaji wa mara kwa mara katika siku umekunywa chai asubuhi kwa sababu unapokula chakula mwili unaingia kwenye kutunza mafuta pale unapokaa kipindi kirefu bila kula ni kwamba mwili unachoma yale mafuta lakini sasa umeamka saa moja asubuhi umepata chai saa hapo umekunywa umekula chakula tena hata kikiwa kidogo mchana tena saa sita umekula kabla haijafika chakula cha jioni umekula kwa hiyo muda wote mwili unakuwa katika kutunza mafuta badala ya kuyatumia kwa sababu kila saa unakuwa unasikia njaa na unasikia njaa kwa sababu kama tulivyosema pale mwanzo homoni ya insulin kazi yake ni moja tu ni utunzaji wa chakula kwa sababu unapokula kabla chakula hakija tumika kile ulicho umekula tena kwa insulin inachofanya inachukua kile chakula inakitunza inakitunza na inakitunza namna gani inakitunza kwa watu kuwa na vitambi na kitunza kwa watu kuwa na uzito ambao ni mkubwa na miili ya binadamu najua baadhi ya wagonjwa wangu wananiuliza chakula hicho hicho ni kila mimi na nenepa akila mtu mwingine chakula kile kile hanenepi kweli kabisa ukisha ingia kwenye insulin resistance maana yake ni kwamba una insulin nyingi kwa sababu unakula mara kwa mara ndio maana inatunza. Huyu mwingine hana tatizo la insulin resistant. Kuna chembe chembe au cells zinaitwa brown fatty cells. Hizi kazi yake ni kusaga chakula. Kwa nalo jaribu kusema hapa, usiseme kwamba mwenzangu mbona mimi nakula kidogo sana, huyu anakula kingi. Huyu mimi na nenepa, yeye hanenepi. Kwa sababu ukiingia katika insulin resistance chance yako kubwa ya kunenepa inaongezeka kulinganisha na yule mtu mwingine. Kwa hiyo it goes again it's not one size fits all. Na tunatoa wapi sasa hizi insulin resistance? Hapo katikati katika maendeleo kama watu wote tunakumbuka historia ya binadamu. Tulianza kule mwanzo kabisa miaka milioni mbili iliyopita milioni mbili na nusu watu walikuwa wana winda tu, wanakula nyama tu kitu kimoja. Sasa hata tukikumbuka kipindi kile hamna mtu alikuwa anakwenda kuwinda saa 12 asubuhi anakuja wanakula kidogo alafu anawinda tena saa 4 anakula anakuja kula kidogo anakuja kuwinda tena jioni hapana kwa sababu na yeye angewindwa na wanyama wengine kama simba watu walikuwa wanawinda mara moja wanakula kwa kulikuwa hamna tatizo na swala sio kwamba walikuwa wanakula nini swala kubwa ni kwamba nini ambacho walikuwa hawali huu ndio ulaji wetu kwa sasa hivi ni kila unachokigusa ni sukari tu Tukatoka kwenye ile e, era tukaingia era ya pili ambayo ilikuwa ni kilimo kwa sababu watu waliongezeka. Again kipindi kile kwa kukawa na nyama na kukawa na mimea. Lakini swali ni lile lile nini ambacho walikuwa hawali? Wagonjwa wangu wananiambia mbona kipindi cha Bwana Yesu walikuwa wanakula mikate? Ni kweli walikuwa wanakula mikate. Lakini mikate ile ilikuwa ya namna gani? viwanda vya kusagia vimeanza 1840 still milling hicho kipindi wagonjwa wangu wanachoniuliza kulikuwa hamna mashine za kusaga kwa sababu ukisha saga ume refine ule unga unageuka sio ule unga wa kipindi kile kwa hiyo hao wenzetu wanauliza mbona kipindi cha kilimo kulikuwa yes walikuwa wanakula vitu natural unakula muogo Unakula indi, unakula viazi. Uli unga uliosagwa. Na tatizo kubwa katika yote lilianza hiyo miaka ninayosema mwaka 1840. Na, 
ndo viwanda vilipoanza kuingia duniani na kuanza kusaga na kuprocess vyakula sasa pale ndo sukari na yenyewe kapanda tukaanza kubadilisha na sisi diet na ndo maana unaona kipindi kile ukikuta watu kama wa Masai kwa mfano mlo wao ulikuwa ni nyama na maziwa walikuwa haugui kwa nini sio kwamba nini walichokuwa nakula lakini nini walikuwa hawali nini tulichofanya tukawaleta wa Masai Dar es Salaam tukawaambia wa, waanze kulinda majumba yetu atapata wapi nyama ya kwenda kuwinda na nini kwa hiyo wakaanza kula vyakula gani wakaanza kula vyakula vyetu pamoja na chips sasa leo maodi ni kwetu na Wamasai nao nakuta wanaumwa magonjwa ambayo kwa kipindi cha nyuma walikuwa hawana. Ni nini ambacho tunashauriwa kuepuka? Ni vitu vyenye refined flour, vitu vyenye sukari na vitu vilivyokuwa process. Kwa sababu mwili wetu labda nitoe maelezo Mwili wetu una hormones nyingi na mimi nitajaribu kuiweka hii kiurahisi kabisa ku simplify lakini iko complicated zaidi lakini nitarahisisha kwa kuiweka. Kwa hiyo una hormones zinazoitwa anabolic hormones na una hormones zinazoitwa catabolic hormones. Sasa hormones gani ni anabolic? Kuna insulin, kuna hormone inaitwa growth hormones, kuna Hormones zinaitwa sex hormones kama vile testosterone, estrogen ambazo zina to drive sisi kufanya tendo la ndoa. Na una hormones zinazoitwa catabolic, thyroid hormones, steroid hormones na glucagon. Sasa kukiwa na balance ya hizi hormones hamna tatizo kabisa. Afya yako inakuwa njema. Nini kinachotokea? Hormones zinapokuwa kuna kuwa na imbalance sasa. Kwamba insulin ikiongezeka kwa sababu ya insulin resistance kwa sababu kile unapoingiza chakula kongosho lazima litoe insulin. Sasa kwanza ilikuwa inatoa insulin hivi we umekula tena inahitaji insulin nyingi zaidi umekula tena inahitaji insulin. Sasa ukikifanya hiki kitu kwa muda mrefu ndio hiyo miaka kumi, kuminatano, kuna kuwa na chronic production ya insulin unaingia kwenye insulin resistance kwa sasa unahitaji galoni ili uweze kusaga kile chakula. Na hapa ndio inapotokea kidogo mchana. Kwa sababu insulin ikiwa nyingi we ukienda hospitali ukipimwa sukari kwa sababu una insulin nyingi sisi tunapotazama glucose pale natupoteza kidogo. Kwa sababu unachokiona pale ni glucose. Ukati ndani insulin iko nyingi. Na ikiwa nyingi nini inachofanya sasa? Kwanza hizi growth hormones zitashuka sex hormones zitashuka ukishusha sex hormones nini kinachotokea ndo changamoto ya watu kushindwa kupata watoto changamoto ya kina mama hamu ya, ndo, ya tendo la ndoa inaposhuka kina baba wanapata erectile dysfunction thyroid hormones zitapanda juu au zitashuka kila wagonjwa watatu wane wanokuja clinic leo wana matatizo ya thyroid. Huu ugonjwa wa thyroid ukoje? Ndio wale ikiwa nyingi kipanda juu sana, ndio yale macho unaona watu kama yanataka kutoka. Ikiwa thyroid iko chini ndio wale watu ananenepa, anakuwa yuko slow kwenye kila kitu. Why? Kwa sababu kumetokea imbalance, insulin iko nyingi. Tunaona watu uzito unaongezeka uzito unaongezeka kwa sababu steroid zinakwenda juu. Na wale walokuwa kwenye medical school wanafahamu. Tulikuwa tukiona wagonjwa wanakuja wanene hospitali tunasema huyu ana kushi god. Yaani unakuwa mnene mafuta yanajaa hapa, mafuta yanajaa kwenye kitambe kwa sababu kumetokea imbalance insulin imekwenda juu na hizi steroid zimekwenda juu na glucagon zimekwenda juu na pale ndo watu wanapoishia kupata kisukari. Kwa hiyo hii balance ya hizi hormone kwenye mwili yetu ni kitu muhimu sana. Na ukitaka kuona sasa. Mimi na wanasayansi wengi hatuamini kwamba binadamu wamebadilika genetically kupitia genes. Hapana. Kwa sababu huyu mtu hapa, huyu mtu hapa na huyu ki genes wanafanana. Lakini nini kilichobadilika kati ya huyu, huyu na huyu? Huyu kwa sababu ya hormones ziko juu za insulin na kisukari na kila kitu amebadilika amekuwa unene. Kwa hiyo tunahitaji kitaalamu. Amekuwa mo, hormonally modified. Ina hormone gani ambayo ni kubwa inahusika ni insulin. 
Kwa utaona evolution ya binadamu jinsi zina play part lakini kitu kikubwa kilichotubadilisha hapa katikati ni ulaji wetu ambao insulin inakuwa involved sana. Sasa magonjwa gani yanayohusikana na insulin resistance au prediabetes au at stage moja kabla hujafikia kisukari kamili? Sasa magonjwa yanayohusikana na tatizo la kuwa na insulin nyingi tuliyagusia kwenye recording zetu mbili za kwanza. Lakini magonjwa yanayohusikana sasa moja ni uzito kuwa mkubwa magonjwa ya pressure kila mtu anaona yalivyokuwa makubwa mengi siku hizi kisukari saratani Alzheimer disease huu ni ugonjwa ambao uko zamani watu wakifika miaka mia, kumbu kumbu bado iko pale pale lakini sasa hivi utaona mapema kabisa miaka 65 70 watu wameshaanza kusahau vitu hawezi kufanya vitu vidogo dogo vya kwake ni ugonjwa unaitwa Alzheimer disease kumbu kumbu zinazidi kupotea tunaanza kusahau vitu umri mdogo kabisa na ukishaanza kuona ufungu wangu nimeweka wapi na ufunguo ulikuwa nao hapo mwenyewe ufunguo wangu wa mlango nimeweka wapi simu yangu iko wapi ni viashiria ambavyo sisi wote tunatakiwa kuwa uangalifu kidogo magonjwa ya moyo yameongezeka watu wamekuwa na matatizo makubwa sana ya magoti arthritis kwa sababu ukiwa na insulin resistant mwambie daktari wako akupime uric acid ataikuta uric acid iko juu zamani ulikuwa ukiona ya magonjwa unasema mtu ni mnene sana lakini siku hizi hata wale waliokuwa wembamba wana matatizo ya magoti na anaweza siwe na uzito mkubwa lakini ana insulin resistance ataishia kwa sababu insulin inaharibu eh, magoti na viungo vingine magonjwa ya figo pale mwimbili tunaendelea kusafisha figo watu karibu 150 kila siku wanakwenda kwenye dialysis tumelizungumzia hili lakini mama kupungua hamu ya tendo la ndoa kina baba nguvu za kiume kupungua kidogo kwa hiyo ni vitu ambavyo ukianza kuviona vinaashiria insulin resistance kama huna kisukari kamili na ukitaka kutizama wagonjwa wetu wa moyo wakiwa kumi wawili au watatu kati yao wana kisukari ambao kimeonekana kabisa sasa hii slide inaonesha nini hii blue ni vifo na hii nyekundu ni ulaji wetu wa wanga na kisukari sasa tizama zinavyoendana wanga katika chakula mwingi sukari nyingi vinaendana na hivi vifo kwa sababu yale magonjwa yaliyotajwa lakini kitu ambacho muhimu sana ningependa sana watazamaji mtizame tizama hii miaka hapa sukari ilipokuwa hadimu hichi ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia na vifo vilipungua vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua inakwambia nini ulaji wetu wa wanga wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo na vifo vingine ni vya mapema premature death kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha na haya ndio yasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia na reference iko hapa inaweza kutizamwa kwa ni tafiti zilizofanywa sio vitu vya mtandao vya kukisia sasa ushauri wangu mkubwa ni nini kwanza kupunguza ulaji wa mara kwa mara na tu kupunguze wanga na sukari kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula baina mbili na ninaposemea sukari sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai vitu vyote ambavyo ni vitamu maana yake vina sukari ndani yake kwa ni kuvipunguza hivi kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika processed food kupunguza utumiaji wa whole unsaturated fats kupungu, kutumia kama sosi ya, ya kupata nguvu vyakula venye protein na mboga na e, mafuta kama olive oil kutumia ma, matunda hasa ma, kama avocado mazoezi ya 12 kumi kwa siku ku control uzito wetu narudia tena kuacha kula mara nyingi mara tano sita kwa na ninapozungumzia kula hata hivi vitu vidogo dogo hapo katikati lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting kufunga. Tulizungumzia kwa mfano umekunywa chai saa sita, peleka chai kunywa saa sita, 
haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Kunywa chai saa sita ukija kula chakula cha jioni saa mbili ya usiku maana yake ni kwamba umefunga masaa kumi na sita umekula masaa nane. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi nacho kishahuri hapa. Hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela. Kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano lolozungumzia hapa. Mwisho kabisa nafikiri kubwa tunatakoje kujaribu kulisema hapa. Tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga. Tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga hautaweza kupata njaa mara kwa mara kwa sababu nini kinacholeta njaa moja kikubwa ni insulin kwa sababu ukiingiza chakula chenyewe kikienda kukichukua ina maana lazima ule tena kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya nafikiri wengi wenu mmeshawaona pale anapohitaji dawa ya kulevya ni kwamba atafanya kitu chochote lazima ipate anakuwa kwenye arosto sasa na wewe usije kwa kwenye arosto ya sukari na wanga unaanza kutetemeka kwa ukisha kula chakula kidogo chochote kile umekula korosho umekula kitu gani unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto ndio huko unajaribu kutaka kuwashauri kuwatoa kwenye hilo tizama ipi na kufaa tizama una changamoto gani na hapa tukuweza kueleza kila kitu kuna watu ambao ni wajua zito, kuna watu wana kisukari hao ni wanaibidi kuonana na daktari wao chukua haya nilosema mkashauriane tulitoa sababu nyingi za ku kwa nini ufanye intermittent fasting tafadhali tizama kile kipindi chetu cha kwanza na cha pili kuna maelezo ya kina nashukuru kwa kunisikiliza